ഫസ്റ്റ് അലഗോരിതം ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അലഗോരിതം സോ നമ്മൾ സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലഗോരിതമാണ് ബെൽമാൻ ഫോർഡും നമ്മൾ ഡിജിസ്ട്രാസ് അലഗോരിതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഡിജിസ്ട്രാസ് ആൻഡ് ബെൽമാൻ ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അലഗോരിതം ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഇനി ഞാൻ ഇനെ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി കണക്റ്റഡ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൽമാൻ ഫോർഡിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അലക്കോരിതം നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ബെൽമാൻ ഫോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഡിജിസ്ട്രാസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബെൽമാൻ ഫോർഡ് അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോവർ ആണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഐട്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൽ എത്ര വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടോ ആ അത്രയും നമ്പർ മൈനസ് വൺ അപ്പം അഞ്ച് വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നാല് വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്ന് ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബെൽമാൻ ഫോളോ ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതമോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൽമാൻ ആണ് ചില കേസിൽ കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ബെൽമാൻ ഫോൾ അൽഗോരിതത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിജിസ്ട്രാസ് അൽഗോരിതം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന് സീറോ ആക്കിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെർട്ടീസസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കിയിട്ടും കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഓഫ് യു അതായത് യു ടു വി എന്നുള്ളൊരു എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ യുവിൽ നിന്നും വിയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡി ഓഫ് വി എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡി ഓഫ് വിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഡി ഓഫ് യു പ്ലസ് സി ഓഫ് യു വി വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് സി ഓഫ് യു കോമ വി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അത് എത്ര തവണ അത് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എത്ര എഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സോറി എത്ര വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വെർട്ടീസസ് മൈനസ് വൺ അത്രയും റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അൽഗോർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം അൽഗോർത്തിൻ്റെ പേര് ബെൽമാൻ ഫോഡ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് ഇതനൊരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടെക്സിന് സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് ആക്കി എടുക്കും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടെക്സിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സോഴ്സിനെ ഓക്കെ ഗ്രാഫിലെ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര വരെ ഐട്രേഷൻ പോകണം മൂന്ന് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഐട്രേഷൻ നാല് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഐട്രേഷൻ മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ സോ വൺ ടു വട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് മൈനസ് വൺ ജി ഡോട്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസസ് ഇപ്പോൾ ജി പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടീസസ് ജി ഡോട്ട് വി മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എഡ്ജ് ഇപ്പോൾ യു വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എഡ്ജ് എടുക്ക രണ്ട് വെർട്ടിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു എഡ്ജ് യു വി യു ടു വി എന്നുള്ള എഡ്ജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിലാക്സ് ചെയ്യണം അതായത് അത്രയും ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഓക്കെ യു വി സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് എൻഡിങ് വെർട്ടെക്സ് വി ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു വി ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എഡ്ജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഓഫ് യു പ്ലസ് ഇ ഓഫ
എത്ര വട്ടിസസ് ഉണ്ടോ അത്രയും മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൽ ആറ് വട്ടിസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം സോ നമുക്കിതിൽ ബി സീറോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വട്ട് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് സീറോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള വട്ടിസസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ആറ് വട്ട് എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ഐട്രേഷൻ വൺ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ വട്ട് എക്സും എടുക്കാം എല്ലാ വട്ടിസസും എടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് വി സീറോ വി വൺ വി സീറോ വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എച്ച് അല്ലേ വി സീറോ വി വൺ എടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഡി ഓഫ് വി സീറോ പ്ലസ് സി ഓഫ് വി സീറോ വി വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ഓഫ് വി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി ഓഫ് വി വണ്ണിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും സോ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രാസിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൽ ഐട്രേഷൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വി സീറോ വി ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സീറോ ഈ പാത്ത് ഈ ഡിസ് ഇതെടുത്തു ഈ അഡ്ജ് എടുത്തു സോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ വി ടുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഡി ഓഫ് വി ടു എന്തായി ഫോർ ആയി നെക്സ്റ്റ് വർട്ടെക്സ് ആണ് വി സീറോ വി ത്രീ വി സീറോ വി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സീറോ എ വി ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി So, we are updating the distance of V3 as 5. So, infinity might be that 5. That is, D of V3 is 5. Next, we will pair it V1, V4. So, V1, V4. So, V1 is 6i. V1 is 6i. D of V1 is 6i. So, 6 minus 1 is 5. So, we will pair it with V1. So, we will pair it with V1. So, we will pair it with V4. Okay. Next, we will pair it with V1, V4. So, we will pair it with V1. നെക്സ്റ്റ് വി വൺ വി ഫോറിൽ എടുത്ത് ഇനി വി ഫോർ വി ഫൈവ് എടുക്കണം വി ഫോർ വി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ആ കിട്ടിയ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വി ഫൈവ് ആസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ എൻ്റെ ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയത് നമുക്ക് വെട്ടി വെട്ടി കൂട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ഒറ്റ എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഫോർ സോ ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആക്കി ഓക്കെ വി ത്രീ വി ഫൈവിൽ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വി ഫൈവ് ആസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് വി ത്രീ വി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വി ത്രീ വി ടു വി ത്രീ വി ടു എടുക്കുമ്പോൾ വി ത്രീ വി ടു സോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്താണ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വി ടു ആസ് ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വി ടു വി വൺ ആണ് വി ടു വി വൺ സോ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആണ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വി വൺ ആസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വി ടു വി ഫോർ ആണ് വി ടു വി ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് എന്താണ് സീറോ സീറോ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വി ഫോർ ആസ് സീറോ സോ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഓ വി സീറോൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ വി വണ്ണിൻ്റെ വൺ വി ടുവിൻ്റെ ത്രീ വി ഫോറിൻ്റെ സീറോ വി ഫൈവിൻ്റെ ഫോർ വി ത്രീയുടെ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെറും വീണ്ടും ഇതേ ഇതിൽ ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നോക്കുക നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജ് ബൈസ് എടുക്കാം വി സീറോ വി വൺ വി സീറോ വി വണ്ണ് സോ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ അല്ല നമുക്ക് വി വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വി സീറോ വി ടു ആണ് അല്ലേ വി സീറോ വി ടു നെക്സ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് വി ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്
നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വി സീറോ വി വൺ എടുത്തു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വി സീറോ വി ടു എടുത്തു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല വി ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വി സീറോ വി ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് വി ത്രീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വി ത്രീ വി ഫൈവ് എടുക്കാം ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഫൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം നോക്കുക നമുക്ക് ഒന്നിലും അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നില്ല ഏതെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടു വി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ അല്ല നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ വി ടു വി ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ അല്ല വി ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെർട്ടീസസും നമുക്ക് തേർഡ് ഐട്രേഷൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐട്രേഷൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഐട്രേഷനോട് കൂടി നിർത്തണം നിർത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഐട്രേഷനാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാലും അഞ്ചും ഐട്രേഷൻ ചെയ്താലും ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളെ വച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് മൈനസ് വൺ വരെ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഐട്രേഷൻ വേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം മൂന്നാമത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ വന്ന അതേ ആൻസർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് തേർഡ് ഐട്രേഷനിൽ വന്നത് സോ നമുക്ക് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട കാരണം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോസസ് ഓഫ് വെർട്ടീസസ് വി സീറോൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ വി വണ്ണിൻ്റെ വൺ വി ഫോറിൻ്റെ സീറോ വി ത്രീയുടെ വി ത്രീയുടെ ഫൈവ് വി ടുവിൻ്റെ ത്രീ വി ഫൈവിൻ്റെ ത്രീ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ അപ്ഡേഷൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി വെർട്ടെക്സ് വി ഐ സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഐട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോ നീഡ് ടു ഗോ ടിൽ ഐട്രേഷൻ ഫൈവ് സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വി ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എഡ്ജ് വി മൈനസ് വൺ എന്താണ് എഡ്ജ് എത്ര എഡ്ജ് അതായത് എഡ്ജ് ഡോട്ട് വി മൈനസ് വൺ എത്ര ഐട്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ എത്ര എഡ്ജസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും എഡ്ജസിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആറ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ സോറി ആറ് വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഐട്രേഷൻസ് ഓരോ എഡ്ജിൽ വരും ദറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് വി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വെർട്ടീസസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണം അല്ലെ രണ്ട് ഐട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ സോ എൻ ഇൻ ഇ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇതാണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ബൈ യൂസിങ് ബെൽമാൻ ഫോൾ അൽഗോരിത ഇനി ബെൽമാൻ ഫോൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെൽമാൻ ഫോൾ അൽഗോരിതം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം അഞ്ച് ഐട്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ചാമത്തെ ഐട്രേഷനോട് കൂടി നിൽക്കണം ആറാമത്തെ ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അപ്ഡേഷൻസ് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്ഡേഷൻസ് വീണ്ടും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ടു 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 ഫോർ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഫോർ ടു ത്രീ സോ അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ത്രീ ടു ടു സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ സോ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ബെൽമാൻ ഫോർഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ
നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ത്രീ ടു ആണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ എന്താണ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വട്ട് എക്സ് ടു ആസ് ത്രീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ ത്രീയുടെ മൈനസ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ലെവന് ടുവിൻ്റെ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ഐട്രേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഐട്രേഷൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇത് ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് ത്രീ വട്ട് എക്സ് ത്രീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അറ്റ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർ എടുത്തു ടു ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ ഈസ് ലെസ് ദാറ്റ് സോറി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ലെവൻ സോർ വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വട്ട് എക്സ് ഫോർ ആസ് ടെൻ അപ്പോൾ ലെവൻ മാറി ടെൻ ആയി ഓക്കെ ഡി ഒ ഫോർ ടെൻ ആയി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ എടുത്തു ഫോർ ത്രീ ടെൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ സോ നമ്മൾ ത്രീയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താക്കി മൈനസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടു എടുക്കുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ആണ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് ത്രീ ആണ് സോ വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വട്ട് എക്സ് എന്താക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താക്കി ടു ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് ഐട്രേഷൻ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എല്ലാ ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബി വണ്ണിൻ്റെ അത് വട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സീറോ വട്ട് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വണ്ണ് വട്ട് എക്സ് ഫോറിൻ്റെ നയൻ വട്ട് എക്സ് ത്രീയുടെ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ഐട്രേഷനിലൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐട്രേഷൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷനോട് കൂടിയാണ് ശരിക്കും ബെൽമാൻ ഫോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ടത് ഇനി എത്ര ഐട്രേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഈ കോസ്റ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല സപ്പോസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐട്രേഷൻ കൂടി എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ മൂന്ന് ഐട്രേഷനിൽ തീരേണ്ടതാണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐട്രേഷൻ കൂടി ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഐട്രേഷൻ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എഡ്ജ് നോക്കി വൺ ത്രീ നോക്കി വൺ ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ത്രീ അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല ദെൻ വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ടു അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻ ആണോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി നയൻ എന്തായി മാറി എയ്റ്റ് ആയി മാറി നെക്സ്റ്റ് ബി ഫോർ ബി ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ മൈ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണോ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി ത്രീയുടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി മൈനസ് സെവൻ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഐട്രേഷന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഐട്രേഷൻ കൂടിയും ചെയ്തപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി എത്ര ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറി 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 വരും ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഓഫ് ത്രീയും ഡി ഓഫ് ഫോറും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇനി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ തൈട്രേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ഒര